പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്നവരോട് സമൂഹം ഉയർത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം പീഡനം മറച്ചു വെച്ചതെന്ന് കന്യാസ്ത്രീയോടും ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ച പലരുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരക്കാർക്ക് ചുട്ട മറുപടി നൽകുകയാണ് എഴുത്തുകാരി കെ ആർ മീര അതിക്രമങ്ങൾക്കിരയാവുന്ന സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക ശാരീരിക സംഘർഷങ്ങൾ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് തുറന്നു പറച്ചിലേകിയ കുറ്റപ്പെടുത്തലും ഒറ്റപ്പെടുത്തലും നേരിടാത്തവർ നന്നെ വിരളവും ജലന്തർ ബിഷപ്പിന്റെ ക്രൂര പീഡനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് നിയമ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നീതി ഉറപ്പാക്കിയ കന്യാസ്ത്രീക്കും നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഇതേ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു പീഡനത്തിനിരയാകുന്നവരോട് സമൂഹമുയർത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം പീഡനം മറച്ചു വെച്ചതെന്ന് കന്യാസ്ത്രീയോടും ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ച പലരുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരക്കാർക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ എഴുത്തുകാരി കെ ആർ മീര ചുട്ട മറുപടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിക്രമത്തെ അതിജീവിച്ച കന്യാസ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടു തവണ പരാതിപ്പെട്ടില്ല എന്നും അതിക്രമം ആരോപിക്കപ്പെട്ടയാളോടൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോകളിൽ എന്തുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞില്ല എന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പതിനാറാം വയസ്സിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട സൂര്യനെല്ലി പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടതെന്നും യാദൃശ്ചികതയല്ല കാരണം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സാണ് മഠത്തിൽ ചേരുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി പ്രായം പരമാവധി പതിനെട്ട് വയസ്സ് നിയമപരമായി വെറും ബാലിക അതിനുശേഷം അവളുടെ ജീവിതം മഠത്തിനുള്ളിലാണ് അതിനും എത്രയോ മുമ്പ് മാമോദിസ ചടങ്ങ് മുതൽ തന്നെ അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുഴുവൻ മുതിർന്ന കന്യാസ്ത്രീകളുടെയും വൈദികരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും അവളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണവും വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണവും നടത്തുന്നത് അവരാണ് അവൾ പുറം ലോകത്തോട് ഇടപഴകുന്നതും സഞ്ചരിക്കുന്നതും എന്തിന് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് മഠത്തിൽ ചേർന്നതിനുള്ള ശേഷമുള്ള ആറോ ഏഴോ വർഷങ്ങളിൽ ഓരോ നിമിഷവും അവളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അഭിഷിക്തനോട് അതായത് പട്ടം കെട്ടിയ വൈദികനോട് അനുസരണക്കേട് പാപമാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അവളുടെ നിയമബോധം ശരിയല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം പൂർണ്ണമല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് സത്യം വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പീഡിപ്പിച്ചയാളാണെങ്കിലും ഇടയനോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ വിധേയത്വം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ആത്മബലം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനവളെ പ്രാപ്തയാക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ സഭയ്ക്കും പിതാക്കന്മാർക്കുമാണ് ബാധ്യത എന്നാണ് കെ ആർ മീര തുറന്നടിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കന്യാസ്ത്രീ വിവാഹിതയും അമ്മയുമായിരുന്നു മദർ എലീഷോ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം അവർ കന്യാസ്ത്രീയാവുകയായിരുന്നു അവരുടെ മകൾ അന്നയും കന്യാസ്ത്രീയായി സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ജീവിതമായിരുന്നു മദർ എലീഷയുടേത് മദർ എലീഷയുടെ നാമവും സംഭാവനകളും തമസ്കരിക്കപ്പെടുകയും വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പടയ പഠന വിഷയമാക്കേണ്ടതാണെന്നും കെ ആർ മീര പ്രതികരിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ വരിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി ഇരുപത്തൊന്നായിരിക്കെ ദൈവത്തെ വരിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി ഇരുപത്തി അഞ്ചോ മുപ്പതോ ആക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നും മീര ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി